Ուրեմը ես ծնվելու մեծացել եմ այս մարզում, արագած ոտնում, թալին գյուղ կատնախպյուր։ Երբ դպրոցական էի, իմ դասերանցիների համեմատ միշտ ավելի բարցրահասակ էի։ Հիմա ծույց կտամ կա հասկանակ։ Մեր դպրոցում վիսկուլտուրայի դասերի ժամանակ տարբեր մրցույթներ էին կազմակերպում, դրանցից մեկը ուղակի մեղվել է հիշողությանս մեջ։ Մի կարմիր գից հատակին և մի ամուր պարան, այն ամենի ինչ պետք էր այս մրցույթը կազմակերպելու համար։ Սկզբում մրցում էինք աղջիքներս հետո տղաները։ Չգիտեմ, եթե սա պատրիարխալ մշակույթի դրսևորում էր կամ սպորտային կանոներ։ Հավանաբար սպորտային կանոներ։ Աղջիքների հետ մրցելիս, ես բոլորին հաղթեցի։ Դե հի� Եղիշը մեր տղաների խմբում, նույն ձևով, հետո ես նկատեցի վիսկուլտուրայի ուսուց չի բազմանշանակ հայացքը ուղված ինձ։ Մի անգամից հասկացա, թե ինչ էր ուզածը։ Ուզմեր, որ ես տղաների հետ մրցեմ։ Ես � Ես արմենը, ես հաղթում էի նրանց, հասկանում եք, չէ։ տղաները մեր դասանում շատ չեին։ Վահանը, դավիթը, Սանվելը ու ես կամաց-կամաց սկսեցի կարմրել։ Այ եղիշի հետ մրցման ժամանակ, ես ամբողջ ուժով Եվ ամբողջ ուժով չձգեցի պարանը եղիշի հետ մրցելիս։ Որով հետև ես հանկարծ թապվեցի և հասկացա, որ եթե այսպես շահունակ եմ, դուք հասկան մեկ, ես բավական հերու էի գնացել, բայց եթե այսպես շահունակ եմ, � բայց իմ շրջապատը ինձ արդեն սովորեցրել էր հաշվի նստել կարցրատիպերի հետ։ Եվ ես չհամարձակվեցի հակարակվել շատ հայտնի կարցրատիպին, որ տղամարդիկ ուժեղ են, իսկ կանայք թույլ էակներ։ Ամաչեցի ինձ � կարցրատիպերին և հանրային սպասելիքներին։ Ինչ են դրանք։ Ինչպես են դրանք անդրադարնում մեր կայլերի, գործողությունների, վարկագծի և որպես նաև դրա հետևանք կյանքի որակի վրա։ Կարցրատիպերը � Հավանաբար դրանք իրենց ձևավորման պուլում ունեցել են իրենց ոբյեկցիվ պատճարները և համապատասխանել ժամանակի պահանջներին։ Սական ժամանակի հետ, երբ փոխվել են կյանքի պահանջները, մի անգամ այն որինաչապ է նաև, որ սրանք Հնում, երբ տղամարդու ուսերին էր դրված ընտանիքին կերակրելու և նրա անվտանգության հարցերը, իսկ այս ամենը ապահովելու համար տղամարդը ուղակի ծանր վիզիկական աշխատանքի հետ էր առնչվում, մեկնում էր ռազմաճակատ, � 
օրինաչապեր և տրամաբանականեր, որ տղամարդը ազատված էր կենցաղային գործերից կամ երեխաների խնամքից։ Այսօր, երբ մեր տղամարդ կան զգալի մասը, չասեմ բոլորը, բայց զգալի մասը, հազվադեպ կամ գրետ է չեն առնչվում վիզիկական աշխատանքի հետ, շառունակում են մտացել, այդ կարծրատիպով դեր շառունակում են մտացել, որ կենցաղային գործերը կամ երեխաների խնամքը դրանք իրանց համար չեն, դրանք բացարապես կնոջ պարտականություններ չի օգնում, նա միայնակ է այդ գործերում։ Ես մասնագիտության վոտոժուրնալիստ եմ։ Չեմ ուզում մայրամասնել իմ մասնագիտության առանձնահատկությունները, սակայն մի բան, որ հաճախ ինձ հետ պատահում � մարդկանց հարցու փորձանելով, գնում և գտնում եմ իմ նյութի հերոսներին։ Անհավանական է, սակայն իմ պարս ուսապարկը ունի հրաշագործ հատկություն։ Այն ինձ մի անգամից երի տասարդացնում է տասից տասնհինք տարո Բայց միայն այն պատճարով, որ ունեմ ուսապարկ և կատարում եմ վոտոժուրնալիստի աշխատանք, պետք է, որ բավականաչապ երի տասարդ լինեմ։ Իսկ որ այդ ուսապարկով աղջիկը կարող է ամուսնացած լինել և հետնել ունեն թե բա ինչու եք եկել հասել այստեղ։ Եմ ինչև աշխատանքիս անցնելը, ես պետք է հերոսներիս հետ աշխատանք տանեմ, որ իմ տանա ամեն ինչ կարքին է, սարնարանում ճաշկա, երեխաս մանկապարտեզում չի մնա, որ ես լավ տ Եվ կանանց համար դժվար է լինում կյանքի ինչ-որ պուլում չզիչելը։ Ընդումված է ամպայման հակադրել կանանց դեպքում աշխատանքն ու ընտանիքը։ Բարեբաղտաբար բազմաթիվ են այնպիսի դեպքերը, երբ կանայք լավ աշխատանք, ընտանիք, երեխաներ և բազմաթիվ այլ հնարավորություններ։ Նորից աշխատանքի բերումով շատ հաճախ առնչվում եմ կանանց հետ։ Եվ լսում եմ իրենց պատմությունները, որը աշխատանքի ամենա իրենց կյանքի առանցքային հիմնական հարցերի դեպքում որոշումը զիչում են ուրիշների։ Իրենք չեն կայացնում որոշում։ զիչում են հորը, մորը, ընտանիքի միուս անդամներին, ամուսնուն, ամուսնու ծնողներին։ Եվ գի� անկարևոր եկրորտական հարցերի մասին չեմ խոսում, ճիշտ հակարակը։ Կրդություն, մասնագիտության ընտրություն, ամուսնություն պողոսի թե պետրոսի հետ, երեխաների թիվ, երեխաների սեր, առողջությանը վերաբերող հարցեր Եվ այն հարցին, թե իսկ ինչու չարեցիր այնպես ինչպես դու է իր ուզում, ինչու չպնդեցիր կո որոշումը, կանանց մեծ մասը 
գրեթե տասից տասը պատասխանում է, իսկ ով էր ինձ հարցնում։ Պատկերասնում եք նա ուներ որոշումը, սակայն միայն այն պատճարով, որ իրեն չեն հարցրել, նա զիչում է, որով հետև պետք է առաջնորդվ Սոցիալական պարտադրանքները արվում են տարբեր ինստիտութների միջոցով։ Այսօր ես կանրադարնամ դրանցից երկուսին։ Համայնք և մեծյա։ Եվ իմիջայլոց այս երկու ինստիտութները շատ կտրուկ մի միանցից � մոտավորապես այսպիսինն են, որ կինը պետք է կրդություն ստանա սահմանապակ մասնագիտությունների մեջ, ժամանակին ամուսնանա, երեխաներ ունենա, մեծացնի նրանց, և եթե ընտանիքի անդորը չխաթարող մի մասնագիտություն է� սովորեցնում է ունենալ էկրանային գեղեցկություն։ Երկար ոտքեր, բարակ մեջք, պարթամ գուրծք, գծած շուրթեր, գծած հոնքեր, երկար թարդիչներ, խնանված երկար մազեր, երկար խնանված եղունքներ, երկար է ստղ շատ կարևորը բարցրակրունք կրունքներ, այնքան բարցր, որ կայլել հնարավոր չլինի։ Ուրիշ խոսքով ասաց կին ու միակ նպատակն է ծանկալի լինել տղամարդկանց։ Այս կարցրատիպի զոհ են դարնում տարբեր տարիքի և իմի ջայլոց � Եվ հսկայական գումար վատնում են գեղեցկության սրահներում և պլաստիկ վիրահատության նպատակով, որպեսի համապատասխան են սահմանված չապանիշներին։ Այս կարցրատիպի զող դարնում են իսկապես տարբեր սոցիալակ թանք նվերներ կնվիրեն, ավտոմեկենա խնդրեմ, դրամ որքան ուզես։ Ուզմես աշխատել, ուզմես տնից դուրս կալ, կո համար գործ կդնեմ։ դու միայն մի մտածիր և որոշումներ մի կայացրու։ դու սահմանապակվիր ծանկու� Եկեք զիչենք ամեն ինչ մեզ պահելով սեպական գիտակցված որոշումը։ Հասարակությունը մեզ ամպայման կզրկի երազելու և որոշում կայացնելու կարողությունից և դա այն պատճարով, որ մենք ակնկալել ենք նրանից � ավտոմեկենա, դրամ, կոշիկ, ադամանդ, մուշտակ, զիչենք այս բոլոր բաները մեզ պահելով ամենակարևորը, սեպական գիտակցված որոշումը։